榊原康政のその後どうする家康に学ぶ日本史家康に皮肉を言った徳川四天王榊原康政は徳川四天王武功三人衆そして家康二長人と呼ばれた徳川家康の自由顕微で最高の家臣である安政がなぜそれほどまでに理想的な家臣だと言われたのかを詳しく見ていこう榊原康政は1548年天文17年家康の家臣榊原長政の次男として三河で生まれている安政は家康よりも6歳年少で本田忠勝とは同年配であった榊原氏の先祖は伊勢の国一志軍榊原村の出身であったために姓を榊原と名乗った安政の祖父の代に三河へ移住して家康の父松平秀忠に仕えた安政は幼名は亀で少年時代には小平太と名乗ったが13歳の頃に大樹寺で僧侶から読書や習字を習っていたが字がうまく評判になるほどの理髪な子供であった桶狭間の合戦の後に家康は菩提寺である大樹寺に立ち寄った時に小平太と初めて対面した家康は一目で才気あふれる小平太を気に入り酒井忠次の兄酒井忠直に仕えていた小平太を頼んで故障にもらい受けたという家康が三河統一を急いだために三河一向一揆が起こると16歳になった小平太も初陣を飾ることになる小平太は大樹寺で学んだ先輩の神谷金七から初陣のお祝いにもらったボロボロのちぎれ具足を身につけて参陣して皆を驚かせたこの時の攻撃目標は家康を裏切って一揆側に着いた小平太の前の主人酒井忠直の城であるすると小平太は家康に忠直の城なら自分が一番詳しいので先陣を任せてほしいと申し出た。家康は驚きながらも小平太があまりに熱心に訴えるので先陣を任せて攻撃すると瞬く間に城は陥落し忠直は討ち取られた家康は小平太の初陣での見事な働きに小平太に家康の安の一時を与えこれ以後は榊原康政と名乗らせている。榊原家では以来縁起を担いで出陣の時にはまずちぎれ具足を身につける風習があったという榊原康政は家康に従って姉川の戦いや味方ヶ原の合戦などほとんどの戦いで先陣を務めて活躍しているやがて織田信長が倒れ豊臣秀吉が台頭すると信長の後継者に織田信勝を推す家康と三法師後の織田秀信を擁した秀吉が対立する1584年天正12年徳川家康と豊臣秀吉は小牧長久手の戦いでついに激突したすると榊原康政はまず秀吉方の士気をくじこうとして達筆な文字で次のような劇文を書いて敵味方にばらまいた秀吉は野人身分の低い人間の子であるが信長に才能を見込まれて出世したしかしその恩を忘れて信長公の維持の信孝公を殺し今は
信勝公に敵対している一同はこの大逆無道の秀吉をすぐに討ち大義を広く示すべきであるこの激文を見た秀吉は激怒して榊原康政の首に十万石の懸賞をつけて康政を討ち取るように触れを出しただが有能かがんな康政を誰も討ち取ることはできずに結局戦いは和睦となった秀吉は和睦の印に妹の旭姫を無理やりに離婚させて家康に嫁がせているこの結納の使者には榊原康政が選ばれて康政は秀吉に拝謁したすると秀吉は安政を叱るどころか安政の激文の内容と達筆さを褒め「結納の使者が無冠ではまずい」と十五位下に助任させている関ヶ原の戦いで安政は徳川秀忠好きで真田攻めを担当するところが若い秀忠の采配ミスで秀忠軍は関ヶ原の合戦には間に合わなかった怒りのために秀忠に会おうともしない家康に康政は面会するそして一切の責任は自分にあるとしながらも康政は跡継ぎである秀忠公を貶としめることは家康公自身を汚すことになると理路整然と訴えた秀忠を物扱いにすれば徳川家の安泰はないと安政に諭された家康は怒りを鎮め秀忠と面会してねぎらいの言葉を述べたという関ヶ原の戦いが終わって世の中が平和になると家康は戦に長けた武断派を徴用していた態度を一変させて行政能力に優れた文治派を多く用いた戦争がなくなれば職業軍人よりも官僚が徴用されるのが世の常であるそのため榊原康政は「老臣権を争うは亡国の兆しなり」という名言を残し大戦から身を引いているしかし徳川四天王武功三人衆そして家康二長人と呼ばれ徳川家の最高の家臣ともてはやされた康政には昔を懐かしく思い現状をぼやくこともあったという文治派の中でも本田正信が家康の唯一の長身になり上がると安政は正信を「味噌と塩の感情しかできない蝶の腐ったやつ」だとこけおろしたというそして安政は心の内でそんな蝶の腐ったような人物を徴用する家康を暗黙のうちに批判していたのであるところが1606年慶長11年に入ると安政は床に着くことが多くなった安政は末期の内臓のがんであったようだが家康が心配して見舞いの使いを館林城によこしたすると安政は死者に向かって「それがしは間もなく蝶が腐ってやがて死にます」家康公にお伝えいただきたいと言い放ったその言葉には「私も本田正信のように蝶の腐った人間になり下がってしまいました」という安政ならではの家康への皮肉が込められていた安政は地元の立林で渡らせ包みを構築するなど知性にも力を入れ農民たちから感謝されたという戦国最強の武将と言われた榊原康政は同年5月
59歳で逝去した